हेलो दोस्तों आज हम लोग फिर क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से एक बार पढ़िए राम और श्याम की आय का अनुपात दो अनुपात एक है और उनके खर्च का अनुपात छ अनुपात एक है प्रत्येक की बचत चौबीस सौ रुपया है तो राम की आय ज्ञात करें आपको राम का इनकम बताना है तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं किसका आय है तो राम का ई किसका है तो श्याम का तो अगर आय में से अगर बचत के अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बल निकलेगा हम लोग का खर्च जैसे समझ लीजिए मान लेते हैं कि अगर आपका सौ रुपया आय ठीक है आप बचत करते हैं पच्चीस रुपया तो खर्च निकालना होगा तो कैसे कीजिएगा तो पच्चीस इसमें से माइनस कर दीजिएगा पचहत्तर रुपया जो लिख लेगा तो क्या लिख लेगा खर्च निकल जाएगा इसी तरीका से इसको भी अगर हम लोग ले लेते हैं इस तरीका से टू एक्स ले लेते हैं इसमें से हम लोग माइनस कर दिए किस को बचत को तो बचत के माइनस कर दीजिएगा आय में से तो क्या निकलेगा खर्च इसी तरह से बटा में एक इसमें से भी दोनों के चौबीस सौ प्रत्येक के बोला है तो इसमें से भी चौबीस सौ तब रेशियो इसका कितना हो जाता है छ बटा एक यानी छः अनुपात एक अब बस इंटू कर दीजिए तो इसको इससे इंटू कीजिएगा तो कितना चलेगा सिक्स एक्स इसको अगर इससे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा चौबीस छः के चौवाल से इस तरीका से इसको कीजिएगा तो ये चलेगा आपका टू एक्स ये आ गया आपका कितना चौबीस अब बस कीजिए तो इस तरफ अगर इसको एक्स के लेके चलाइएगा तो ये चलाएगा फोर ठीक है इसको अगर उस तरफ तब प्लस में चल जाएगा चौबीस अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा बारह ठीक है इतना अगर इसको माइनस कर देते हैं तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आपका चला या तीन हजार पूछा गया है किसका है पूछा है तो राम का अगर श्याम के पूछता तो तो तीन हजार हो जाता तो राम का आय निकालना है तो राम का आय कितना हो जाएगा तो कितना है टू तो टू इंटू कितना कर दीजिएगा तीन इक्वल टू कितना आपका चला या छः मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसमें कोई खास कुछ था नहीं तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं पढ़ लीजिए सबसे पहले एक बार बारीकी से यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70 प्रतिशत लड़के तथा 504 सौ लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताना है आपको कि लड़का की संख्या कितना है तो देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल लड़का और लड़की दोनों के मिला के ले लेते हैं कि 100 परसेंट तब इसमें से अगर आपको दे दिया गया कि सत्तर जो है सो लड़का है तो सौ में से अगर सत्तर माइनस कीजिएगा तो तीस किसका संख्या निकल जाएगा आपका लड़की के पूछा है किसका लड़का के यानी कि सत्तर परसेंट आपको निकालना होगा और देखिए तीस परसेंट इक्वल टू आपका यही दे दिया गया है कितना दे दिया गया है पाँच सौ चार तो तीस परसेंट इक्वल टू हो गया पाँच सौ चार तो सत्तर परसेंट इक्वल टू निकालिएगा तो कितना चलेगा पाँच सौ चार बटा में आप लिख दीजिएगा तीस इंटू कितना हो जाएगा सत्तर अब इसी को कर लेना है कैंसिल आउट तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर लीजिए इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो एक बार में तीन छ हो जाएगा आठ तरीके कितना हो जाएगा चौबीस अब सात से गुना कर दीजिए आठ सत कितना आ गया छप्पन सात छः के बयालीस और पाँच कितना हो जाएगा आपका सैंतालीस और सात और चार कितना चला है ग्यारह ठीक है यानी कि ग्यारह सौ छिहत्तर कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए किसी वस्तु को तैतीस रुपया में बेचने पर ग्यारह रुपया लाभ होता है तो ला, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको प्रॉफिट वाला परसेंटेज बताना है कि कितना प्रॉफिट होगा तो देखिए इसका वस्तु के कितना में बेचा जाता है तैतीस रुपया में बेचा जाता है यानी कि बिक्रय मूल आपका दे दिया गया है तैतीस बारीकी से बच्चा नियर समझ लाभ कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट कितना हुआ है तो प्रॉफिट आप कहिएगा कितना हो गया तो ग्यारह रुपया तब तैतीस रुपया में बेच रहा है ग्यारह रुपया के लाभ हो रहा है तो आपको क्रैमूल निकालना है कि सीपी तो तैतीस में से कितना माइनस कर दीजिएगा ग्यारह आ जाएगा कितना आपका बाईस ठीक है ये आ गया हम लोग का क्या आ गया क्रैमूल आ गया ठीक है अब लाभ प्रतिशत पेपर में इतना लिखना नहीं है लिख बता रहे हैं कि आपको क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा आप समझ जाइएगा जो लोग नया भी हो उन लोग को भी समझ में आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट इनटू क्या लिखते हैं हम लोग सौ और बटा में क्या होता है क्रैमूल यानी क्या होगा सीपी ठीक है तो लाभ कितना का हुआ ग्यारह रुपया इनटू कीजिएगा सौ क्रैमूल कितना आपका है तो बाईस ठीक है तो बाईस इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए दो कितना चलाएगा आपका 
पचास परसेंट ठीक है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी लेकिन पेपर में इतना लिखना नहीं है आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करके और डायरेक्ट इतना ही लिखे इतना समझने के लिए उन लोगों के लिए बताएं कि जो लोग नया स्टूडेंट होंगे वो लोग समझ जाएंगे तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें समतुल्य बट्टा यानी एकल बट्टा यानी कि दो को आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर एक डिस्काउंट कितना होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं समतुल्य बट्टा तो आपको बताए होंगे पहले से अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो जानते होंगे समतुल्य बट्टा या कहिए एकल बट्टा या एक बट्टा समतुल्य बट्टा इक्वल टू तो बताए होंगे आपको कि डी प्लस क्या करते हैं डी छूट हो गया डिस्काउंट D1 वन इंटू डी बटा में कितना हो जाएगा सौ बस आसानी से इसको बना दीजिए तो आपका पहला कितना है 20 दूसरा कितना है 30 ठीक है यहाँ ले लेना है माइनस बीस गुने तीस बटा कितना हो जाएगा आपका सौ इससे इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए ये दोनों के अगर प्लस कर दीजिएगा तो चलाएगा पचास और इसमें से अगर माइनस कर दीजिएगा फिर तीन दुना कितना छः यही चलाएगा हम लोग का कितना प्रतिशत तो चौवालीस प्रतिशत का आपका क्या मिलेगा एक समतुल्य बट्टा मिलेगा यानी कि एकल बट्टा मिलेगा तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से इसको पढ़िए ए किसी काम को 20 दिनों में करता है बी उसी काम को 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोनों मिल जाता है तो दोनों आपको बताए थे ए कितना दिन में करता है तो ए करता है आपको बीस दिन में बी कितना दिन में करता है तीस दिन में तो टोटल काम निकालेंगे हम लोग तो टोटल काम निकालने के लिए वर्क निकालने के लिए 20 और क्या किसको 20 और 30 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे बी कितना दिन में करता है 30 ठीक है तो 20 और 30 के क्या करेंगे एलसीएम तो 20 और 30 के जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 60 अभी इसी को निकालिएगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो तीन और ई कितना करेगा तो दो एक दिन में भी अब बस साठ टोटल काम है तो साठ दोनों के मिल जाता था तीन और दो कितना हो जाएगा पाँच बटा में क्या कर दीजिए पाँच इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए चलेगा कितना दिन बारह दिन दोनों मिलके कितना दिन में करेगा बारह दिन में मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए छत्तीस व्यक्ति एक कार्य को अट्ठारह दिनों में करते हैं उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे तो आपको बताए होंगे इस तरीका से बनाते थे एम वन डी वन ठीक है एम टू डी टू ठीक है अब इसको तो देखिए पहला आदमी कितना 36 तो लिख लेंगे हम लोग 36 गुने कितना हम लोग कर देंगे 18 अब निकालना है फिर कितना 27 व्यक्ति दे दिया तो यहाँ होगा सत्ताईस और निकालना है कितने दिनों में करेंगे तो डी अब इसको कैंसिल आउट आप कर देते हैं अगर नौ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो तीन बार में इसको नौ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो चार बार में इसको अगर तीन से कैंसिल आउट अठारह को कीजिएगा तो कितना बार में छः बार में तो यही हम लोग के चलाएगा डी टू इक्वल टू कितना आ गया छः चार के कितना दिन चलाएगा चौबीस दिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर मैच किया मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से इसको पढ़ें एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है बताएं कि उसकी गति कितनी है तो देखिए गति यानी क्या निकालना है आपको स्पीड निकालना है उसका चाल निकालना है तो चाल यानी कि गति इक्वल टू आप जानते होंगे पहले से भी क्या होता है दूरी और दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका समय ठीक है यानी कि डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस आपको दूरी दे दिया है दो मीटर अब देखिए समय कितना आपको दे दिया है 24 सेकंड अब देखिए यहाँ ऑप्शन पे अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये मीटर में है ये क्या में है सेकंड में है और ऑप्शन जो दिया गया है किलोमीटर आपका प्रति घंटा में है तो इसको भी आपको ये जो भी आएगा अगर कैंसिल आउट करके लाइएगा तो आपका किस में आएगा मीटर प्रति सेकेंड में अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितना से हम लोग इंटू करते हैं अट्ठारह बटा कितना से पाँच से ठीक है तो इससे डायरेक्ट जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब इसको कैंसिल कीजिए तो इसको अगर पाँच से कैंसिल करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा चालीस बार अगर इसको आठ से अगर कैंसिल करते हैं तो तीन बार में कितना बार में हो जाएगा पाँच बार में इसको तीन से अगर अट्ठारह को कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में चलाएगा छः तो बच गया हम लोग के कितना फाइव इंटू यही चलाएगा कितना 
तीस किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर होगा डी मेरे ख्याल से आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए यहां तक आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए ताकि उससे रिलेटेड नेक्स्ट दिन फिर उसी पे टाइप का एक और क्वेश्चन बता करके आपको हम समझाने की कोशिश करें वैसे तो मेरा ऐसे कोशिश रहता है कि आप समझ ही जाए तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में